Hola, Dios los bendiga. Nuestro Señor Jesús viene muy pronto. El evento glorioso del arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Para ello, debemos de saber que la misma palabra de Dios nos lo describe como un evento que es un misterio. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 52, nos dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí está el misterio, escuchó bien, el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y esta trompeta es cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y esta trompeta del arrebatamiento es el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, con trompeta de Dios, el que la toca. Esto es muy diferente a la séptima trompeta de los juicios que vienen en la gran tribulación, que la toca un ángel. Apocalipsis 11, versículo 15. Y hoy analizaremos en este video eventos que se van desarrollando para preparar el escenario profético final y que tendrá su cumplimiento total, completo, en la semana 70 de Israel. Pero tan avanzado ya están todos estos eventos que indican que pronto la iglesia de Cristo partiremos a nuestro encuentro en las nubes con nuestro Señor Jesús. Cuando seamos arrebatados, y es después de este evento glorioso, cuando vienen tinieblas de tribulación a la tierra, como nos lo dice Isaías capítulo 5 del versículo 28 al 30, que es exactamente conforme está escrito en la bendita palabra de Dios, la Biblia para su cumplimiento exacto de la profecía dicha por mismo Dios, que nos alerta que pronto partiremos de esta tierra todos aquellos que hemos confesado y declarado que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Romanos 10, versículo 9 y 10. Y que nos hemos arrepentido y convertido para que sean borrados nuestros pecados, para que vengamos a la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesús. Hechos 3, versículos 19 y 20. Y que hemos dejado de practicar el pecado, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Porque si no nos arrepentimos, entonces no hemos nacido de nuevo, y los que no han nacido de nuevo no heredarán el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Y para darnos cuenta que el desenlace final está por empezar, uno de los grandes eventos que está empujando al Medio Oriente, a Israel y al mundo entero a entrar a lo que la palabra de Dios describe como la semana 70 de Israel o angustia de Jacob, Jeremías capítulo 30, que concluye con el periodo terrible que se le llama la gran tribulación, Mateo 24, 21, y que el libro del Apocalipsis nos narra y describe exactamente todos los eventos que van a venir a la tierra y van a afectar a todos sus habitantes. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18 El principal evento que está empujando al escenario final es el tratado de paz y seguridad que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, está promoviendo misteriosamente y se está desarrollando bajo un velo hermético y que lo hemos analizado y expuesto con las declaraciones de paz y seguridad hechas por el mismo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump en nuestros más recientes videos que están apareciendo en la pantalla 
que usted debe de ver para comprobar y verificar bajo la palabra de Dios todos los eventos que vienen en cadena a la tierra y a todos sus habitantes a través de esta profecía. Y que esta frase de paz y seguridad es una alerta roja que nuestra partida se acerca, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Y la palabra nos advierte que cuando se diga, no dice que cuando se logre, que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero escuche hermano, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este tratado va a desencadenar el escenario profético final y dar inicio a las guerras del fin que el señor Donald Trump ha impulsado y que camina misteriosamente en su política zigzagueante donde con una mano apoya a Israel y lo hace público pero con la otra mano misteriosamente está apoyando a los enemigos de Israel porque está promoviendo la división de Jerusalén y que al final la palabra de Dios nos lo confirma que así va a suceder. Joel capítulo 3 versículo 2 Porque Jerusalén es la copa y piedra pesada que va a despedazar a todas las naciones. Como nos lo dice Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3 y que cuando oficialicen esa paz y seguridad, en una sorpresiva ceremonia, vendrá esa destrucción repentina, donde todas las naciones serán despedazadas, serán destruidas. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5.3 y Zacarías capítulo 12 versículo 3. Y en esta lentitud aparente en la política internacional donde se está presionando a Israel a aceptar y firmar este pacto de paz y seguridad y que esta tardanza de esta profecía no es más que otra cosa que Dios tiene el control del tiempo porque nuestro Señor Jesús lo dejó muy claramente en su palabra que Él se va a tardar. Así nos los confirma Mateo 25, versículo 5, que el esposo se iba a tardar para que nosotros nos preparemos y procedamos a arrepentirnos de nuestra vida pasada, dejando de practicar el pecado y nos preparemos para nuestro encuentro con él en las nubes, como las vírgenes sensatas, sabias, que menciona Mateo 25. Y hoy desafortunadamente muchos aún están cabeceando y durmiendo sin haberse preparado y estar llenos del Espíritu Santo. Y no se han dado cuenta que el clamor de que nuestro Señor Jesús viene ya se está escuchando. Por eso muchos no han entendido lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 que nuestro Señor Jesús Yeshua no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el problema hoy es que muchos cristianos no se han arrepentido, son cristianos nada más de nombre, y no se dan cuenta que esta tardanza es para que estemos conforme a su palabra, que nos arrepintamos y nos convirtamos, como nos lo dice Hechos 3.19, para podernos ir en esa pequeña manada que nos dice Lucas 12.32. Hoy es tiempo de gracia y este tiempo está por acabarse, y en cualquier momento nosotros, la Iglesia de Cristo, saldremos volando y disparados a nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús en las nubes. Ahora ponga atención, después que se haga la declaración de paz y seguridad para el Medio Oriente, que no le quede la menor duda, que será la chispa que dará inicio a la cadena de eventos finales que ya hemos explicado en programas pasados. 
Y otro evento que entra ya para el escenario final es a través de las noticias que van saliendo a la luz pública que anuncian y coinciden con los eventos finales en este tiempo, como es el desprestigio del Vaticano, del Papa y de los curas pedófilos. Que no le quede la menor duda que esto se va a intensificar. ¿Será una coincidencia que hace tres años Bergoglio dijera que su pontificado sería corto? ¿Y que en este tiempo estén pidiendo ya su renuncia mismos miembros de la Iglesia Católica? Recordemos que nos dice la bendita palabra de Dios, la Biblia, que nos deja muy claro que es hasta después que entre al escenario profético final el anticristo, que es la primera bestia, es cuando entonces después subirá y entrará la segunda bestia, el falso profeta, que va a sustituir el pontificado del Vaticano, en el periodo que se conoce como la semana 70 de Israel, y lo que será la gran tribulación, y que la Biblia lo describe en Apocalipsis capítulo 13, y que este personaje del falso profeta, la segunda bestia, Vendrá como un cordero, con una apariencia noble, manso, inofensivo, como si fuera muy espiritual. Pero la misma palabra nos alerta, que habla como dragón. Y aquí se descubre que será un mismo demonio, de los de Satanás, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y que va a ejercer la autoridad de la primera bestia en su presencia de ella y ya sea que a la tierra y sus moradores adoren al anticristo, a la primera bestia. También va a ser grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo y engañará a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 del versículo 11 al 14. Y otro gran evento que nos alerta y nos indica que estamos en los últimos tiempos es que ya nació la vaca roja. Y este pequeño animal de color atípico que causó un gran revuelto en Israel, escuche, afirman que la vaca roja nacida ya en Israel anuncia la llegada del tercer templo. El programa Vaca Roja del Instituto del Templo, una organización judía que tiene como fin establecer, escuche, el nuevo templo judío en la ciudad de Jerusalén, anunció finalmente que uno de sus proyectos bíblicos dio fruto. Una vaca completamente roja nació en sus establos, de acuerdo a lo que nos dice Jehová, Hashem, Yahweh, en Números capítulo 19, versículo 2 donde está la ordenanza de la ley de Jehová, que ha prescrito, que ha dicho, di a los hijos de Israel que traigan una vaca la sana, perfecta, y esa vaca la sana ya está lista, perfecta, completamente roja, y esto ya está listo para la semana 70 de Israel, cuando utilice esta vaca roja y ya tenga su templo construido, y que será edificado en la semana 70, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Y este templo de Dios se va a construir después del arrebatamiento y antes de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús en Jerusalén, porque nuestro Señor Jesús Yeshua lo dejó muy claro, que Él vendrá por segunda vez hasta después de que se haya manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el falso Mesías, el anticristo para que le quede claro, que va a sentarse en ese templo, haciéndose pasar por Dios. Así nos los dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 4. Y aquí se cumplirá la abominación desoladora, cuando se siente en el templo de Dios como Dios y profane el santuario y quitará el continuo sacrificio. Escuche de lo que alertó el profeta Daniel a su pueblo de Israel, que vendrá para la semana 70 a su pueblo hebreo. Como nos lo dice Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27, 
donde Dios dejó claramente que son las semanas para Israel y para su ciudad santa de su pueblo de Daniel, Jerusalén. Más profecías que confirman que la iglesia de Cristo ya no estaremos en ese periodo aquí en la tierra de la semana 70 y la gran tribulación. Y que nuestra partida de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. Recuerde que si la iglesia de Cristo nunca estuvo en las 69 primeras semanas de Israel, tampoco estará en la semana 70 de Israel, porque nosotros, la iglesia de Cristo, ya estaremos alabando a nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, en su reino celestial. Escuche, antes que se abran los sellos de los primeros juicios de la semana 70 de Israel, Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, Apocalipsis del capítulo 6 al 18, que vienen a la tierra y que nosotros, la iglesia de Cristo, ya estaremos alabando al Señor con un cántico nuevo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si habla de nación, no está hablando de seres angelicales o celestiales, sino de personas terrenales que ya fuimos arrebatados a su reino celestial. Como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y para que nos demos cuenta que no solamente porque nació ya esta vaca roja en este verano del 2018 está cerca lo de la construcción del tercer templo, escuche, es que ahí en el monte santo donde está el muro de los lamentos, que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeran el segundo templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y hoy que vivimos los tiempos postreros, ha ocurrido un hecho insólito. Las cámaras registraron ahí en el Muro de los Lamentos, cómo se despegó una piedra que cayó y de milagro no golpeó a una persona que estaba orando en ese lugar. Después de este incidente, todo el Muro de los Lamentos es una zona de peligro, alertó y dice el arqueólogo Sachit Davira al The Times of Israel porque advierte que hay otras piedras que podrían caer inmediatamente y herir a personas. Y el hecho no es para menos que esta piedra antigua se haya caído con más de 100 kilos de peso, sin causar heridos, y que este incidente tan poderoso haya ocurrido justo después del ayuno del Tisha B'Av, cuando se llora por la destrucción de los templos, suscita dudas, preguntas e inquietudes porque muchos aseguran que ahí atrás de esa piedra que se cayó, está el arca de la alianza, que podría estar oculta en una cámara subterránea de las que están bajo control por las autoridades musulmanas. Y este tema interesante da para más, y estaremos, si Dios quiere y aún no ha venido nuestro Señor Jesús, para hacer un programa especial en relación a el arca de la alianza. Y estos eventos no son coincidencia. Nuestro Señor Jesús nos está alertando de diferentes formas para que podamos entender y comprender que estamos viviendo los últimos días de gracia aquí en la tierra y que es tiempo de estar ya preparados para podernos ir con Él al encuentro en las nubes. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Porque Dios nos va alertando a través de su creación, a través de una vaca roja, a través de la naturaleza, con la erosión para que se botara una piedra y cayera y que de milagro no golpeó a una persona que estaba orando en ese lugar. Y le recalco. Esto no es una coincidencia que exactamente en este periodo, en este tiempo, esté ocurriendo. Esto es una señal clara que Israel pronto entrará a su semana 70 y que la iglesia de Cristo pronto partiremos de esta tierra para nuestro encuentro en las nubes con nuestro amado Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y otra gran señal que nos indica que pronto la iglesia de Cristo partiremos de esta tierra, es que el río Éufrates se está secando, escuchó bien, se está secando. 
ahogado por las políticas acuíferas de los vecinos países como Turquía, Siria, Irak y por una sequía que lleva ya años, el río es significativamente más pequeño de lo que era hace tan solo unos pocos años. Algunos oficiales se preocupan porque pronto pueda llegar a ser, escuche, la mitad de lo que hasta ahora se le conoce. El río Éufrates ha sido un río tan crucial para el nacimiento de la civilización y se ha diezmado tanto el Éufrates que los sembradíos se encuentran a punto de desaparecer. Ha empobrecido a esa región y ha reducido los pueblos ribereños a que los granjeros estén partiendo a ciudades más grandes en busca de trabajo. El río Éufrates debe de saber se origina en Turquía y pasa por la represa de Ataturk antes de desembocar en Siria e Irak y al cortar el flujo Turquía y dirigirlo hacia sus depósitos ha reducido enormemente los niveles de agua y obviamente esto se va a intensificar con el cambio climático con las grandes sequías que se están viviendo ya en esa región. Preparando el escenario para la semana 70 y casi el final de lo que será la gran tribulación, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, cuando el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, China y todos sus aliados de esa zona y que será para reunir a todos los ejércitos en el valle del Armagedón, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 del versículo 12 al versículo 17. Y si ya vemos esto en los tiempos de gracia, secándose el río Éufrates, que no le quede la menor duda que en la semana 70 en la gran tribulación, cuando se intensifiquen los juicios de Dios, este río Éufrates se va a secar porque está escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios, la Biblia. Y todos estos eventos van calentando aún más el Medio Oriente para los eventos por venir en el escenario profético final. Y que estos temas ya los hemos explicado anteriormente en videos pasados. Si después de ver estas señales y evidencias claras que nos indican que nuestra partida de esta tierra se acerca en el glorioso evento del arrebatamiento y que hemos dado las bases bíblicas que sustentan esto, y si aún así está en duda o no cree en este evento porque no tiene fe, con tristeza le digo, lea correctamente y escudriñe la palabra de Dios, la Biblia, porque por la fe Enoch fue traspuesto fue llevado para no ver muerte y no fue hallado, fue arrebatado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, escuche, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios y vea que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo se va a ir en el arrebatamiento si usted no cree en ese evento? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6 y si usted no cree en el arrebatamiento o lo confunde con la segunda venida entonces usted tiene un problema de lectura porque no ha podido distinguir y ver las diferencias que hay entre estos dos eventos que son muchas y lo peor que por no creer en el arrebatamiento se va a quedar porque no leyó ni le resplandeció la palabra de Dios por no leer lo que le dice Amós capítulo 5 versículos 18 y 19 ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Cuál es el día de Jehová? Toda la semana 70 y donde está también el periodo de la gran tribulación la parte final de la semana 70 ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz Será un tiempo terrible y por minimizar los eventos que vienen, lo va a sufrir. Y si usted es de esas personas que no creen en la palabra de Dios o no quieren saber de ella, cuidado, porque quizás sean sus últimas oportunidades para clamar y buscar la misericordia de Dios, antes que se acabe este tiempo de gracia. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, y deje su camino, y vuélvase al Señor 
que Él tendrá misericordia de usted, porque Él es amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 6 Damos gracias a Dios por todas las personas que han visto este video. Por favor, ayúdenos a compartirlo con todas aquellas personas que aprecia y así poderlos alertar. Pero les pido de favor, no saque copias y lo suba nuevamente a la red. El hacerlo es incorrecto porque no tiene autorización y porque no respeta el trabajo y esfuerzo del equipo de edición de este ministerio y no respeta los derechos de autoría y los créditos del mismo. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro próximo video. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven Señor Jesús, ven por favor, te estamos esperando. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el Libro de la Vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí, Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el Libro de la Vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.